Kalau gini tinggal dibekuin dan siap dikonsumsi. Lembutnya diplomat krim yang dia udah dingin, udah beku ya dikombinasikan dengan renyahnya good time. Hi guys. Hi guys. Welcome back. To my channel. Channel. Hello. Ayo ya. And we're all home. Hermawan kembali lagi di Good Time Kitchen. Hari ini kita akan bikin ice cream cookie sandwich. Nah ini pasti cocok banget ya buat di stok selama bulan Ramadan. Bikinnya mudah untuk rasanya udah pasti nikmat. Hari ini supaya makin spesial kita akan gunakan Good Time Double Chop dan untuk komponennya simple banget ya pastinya kita akan perlu good time double chalk, good time rainbow dan juga kita nanti akan bikin diplomat cream. Jadi diplomat cream ini merupakan whipped cream yang dicampur dengan pastry cream atau flour ya. Jadi kebayang teksturnya tuh dia lebih ada bodinya lagi, nggak cuman uh, plain whipped cream doang. Lebih wangi dan juga lebih gurih. Untuk bahan-bahan pastry creamnya kita akan perlu susu. Di sini aku gunakan santan juga ya biar ada sedikit berbeda rasanya, lebih wangi juga. Lalu ada kuning telur gula, perisa vanila, garam, tepung maizena, lalu nanti kita akan tambah juga dengan butter dan juga aku akan bikin dua rasa ya, yang vanila, yang polos dan juga yang rasa pandan nah jadi kita akan pakai perisa pandan juga dan nanti terakhir untuk finishingnya kita akan tambahkan whipping cream oke yang pertama kita akan bikin flaknya dulu atau pastry creamnya dulu ya kita akan masak, Di sini siapkan dulu mangkuk teman telur, tepung maizena, ya, garam, dan sedikit susu biar nggak terlalu kental, nanti lebih gampang masaknya lalu sisa susunya ini kita akan masak dan juga santannya ini kita masukin ini kita masak aja di api sedang kecil ya sampai dia simmering atau sedikit mendidih seperti ini lalu tinggal kita campurkan ke campuran telur tadi sambil diaduk nah tahap ini namanya tempering ya supaya telurnya nggak kaget langsung dimasak nanti jadinya dia malah kayak scrambled egg dan kalau udah tinggal kita balikin vanilla ekstraknya juga kita masukin dan masak kembali sampai dia matang mendidih kayak gini lalu tinggal kita masukkan butter lanjut masak lagi kurang lebih satu menit nah si pastry cream ini nanti kan kita akan campur dengan whipped cream ya nanti ini tuh tujuannya supaya memberikan body jadi kalau masuk mulut tuh ibaratnya nggak kopong hanya whipped cream doang ya dia lebih padat lebih gurih dan selain itu juga pastry cream ini akan ngebantu supaya nanti tekstur es krimnya ketika kita bekukan itu dia tidak berkristal walaupun kita bikin es krim ini tidak menggunakan churning machine ataupun menggunakan mesin es krim oke udah jadi sekarang kita perlu dinginin kalau kalian buru-buru ya bisa juga dengan cara ini pancinya kita celupin aja ke air dingin sambil diaduk ya sampai dia nggak terlalu panas tapi kalau misal kalian nggak buru-buru langsung aja masukin ke wadah kita tutup pakai chilling wrap di atasnya kayak gini dan kita masukkan ke dalam kulkas kalau masih panas terus kita campur sama whipped cream itu udah pasti nanti whipped creamnya jadi kolaps jadi si suhunya harus sama whipped creamnya dingin pastry creamnya juga dingin Oke okay, kalau pastrynya udah dingin sekarang kita akan kocok krimnya ya kita akan jadikan whipped cream kita akan kocok ini jangan sampai terlalu kaku cukup sampai medium peak aja kayak gini dia udah nggak netes tapi kalau diangkat tuh dia masih ada sedikit melengkungnya gitu ya masih agak jatuh teksturnya kalau udah gini whipped creamnya udah siap digunakan next kita akan siapkan mangkok dan kita akan tuang pastry cream tadi ya ini kan kalau dia udah dingin udah pasti dia agak ngeset lagi kita perlu aduk boleh pakai mixer boleh juga pakai manual ya pakai whisk yang penting kita mau dia teksturnya tuh kayak lepas lagi ya loose lagi supaya nanti lebih gampang dicampur sama whipped creamnya tuh dia udah lebih halus teksturnya udah lebih lepas juga lebih loose sekarang kita akan campur dengan whipped cream dengan cara whipped creamnya kita masukin secara bertahap dan kita akan aduk ya aduknya di fold kayak gini pakai spatula ya jangan pakai balon whisk nanti whipped creamnya takutnya terlalu kolaps lalu terakhir ini kita masukin aja semua sambil diaduk rata untuk yang rasa pandan kita tinggal sisihkan setengah lalu di sini kita tambahkan perisa pandan kalau kurang kita tinggal tambahin dan supaya warnanya lebih cakep ya aku suka tambah sedikit pewarna kuning juga tapi ini opsional selain rasa pandan juga kalian bisa bikin rasa lain nih kalau mau infuse dengan cita rasa nusantara tuh enak bisa pakai koko pandan 
kalau nggak bisa pakai rasa pisang susu, tutti frutti atau murasa lain misalnya moka, durian dan lain-lain itu bisa banget. Terus kita akan masukkan ke piping bag. Nah, kalau udah kayak gini, diplomat krimnya ini kita akan masukkan ke dalam kulkas ya. Oh ya, sebenarnya selain menggunakan diplomat krim ini, kalian bisa juga ya kalau pakai es krim yang beli jadi, tinggal dipotong-potong, tapi menurutku itu bakalan lebih messy dan juga lebih repot. Oke, okay, nah ini yang nggak boleh ketinggalan banget. Di sini aku akan siapkan Good Time Double Choc dan juga Good Time Rainbow. Hidangan ini pastinya makin spesial karena pakai high quality chocolate chipsnya Good Time. Ada empat varian yaitu klasik, double choc, rainbow, dan juga coffee. Selain bisa kita kreasikan dengan mudah untuk berbagai macam hidangan, anak-anakku juga suka banget nih nyemilin Good Time. Di sini sekarang aku siapin loyang ya, loyangnya pastikan ukurannya ini muat ke freezer kalian. Selain loyang bisa juga kalian pakai kontainer yang ada tutupnya supaya nanti uh, orang muanya tidak terkontaminasi. Terus kita tinggal susun aja kayak gini. Lalu untuk diplomat krimnya kita tinggal gunting ini ujungnya dan kita akan taruh di atas good time-nya. Untuk yang pandannya juga sama. Terakhir tinggal kita tutup lagi dengan good time. Dan kalau mau lebih meriah, ini aku akan hias juga pakai gum paste yang aku belinya udah jadi ya. Kalian kalau mau beli tinggal beli online gum paste Ramadan nanti banyak pilihannya. Lalu kita akan tempel dengan sedikit uh, sisa krimnya tadi. Terus bagian yang penting sebelum kita bekukan ke dalam freezer pastikan ini tertutup rapat. Kalau pakai loyang kita bisa pakai celing wrap kayak gini. Tapi kalau kalian pakai kontainer pastikan juga memang rapat supaya aroma dari freezer kalian tuh gak masuk ya ke dalam si apa cookie ice cream ini. Oke kalau udah gini tinggal dibekuin dan siap dikonsumsi. Cara buat yang yang simple. Ini pastinya pas banget nikmatin hangatnya kelezatan dari good time bersama keluarga atau sahabat di bulan Ramadan. Tata cinta Yang big Ting ting Nah ini dari segi tekstur, ini pastinya pas banget lembutnya diplomat krim yang dia udah dingin, udah beku ya dikombinasikan dengan renyahnya good time itu jadi satu gigitan tuh rame. Selain rasa yang gurih ya dengan kita mencampur whipped cream dengan fla itu tuh ngebikin si teksturnya walaupun ini kita nggak pakai mesin es krim tapi dia nggak berkristal ya. Terus lebihnya dari itu untuk rasa selain vanila, pandan kalian bisa kreasikan sesuai dengan selera. Oke kalau gitu thank you for watching, seru dan gampang banget ya ngebuatnya. Dan jangan lupa juga untuk ikutan Good Time Kitchen Competition di TikTok ya. Caranya gampang banget kalian tinggal bikin kreasi takjil uh, menggunakan Good Time. Dan untuk pembelian produk kalian bisa beli di e-commerce atau di supermarket kesayangan kalian. Dan untuk info lebih lengkap langsung aja kunjungin ke sosial medianya Good Time at Good Time ID. Kalau Rikuk juga take care, Devina Hermawan at Davis Mandy di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga komen di bawah ini. Stay tuned terus and see you in the next video. Good time, nikmati Choco Chips berkualitas. Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan.